Bien, señores, miren, uh, la semana de la ciencia, del conocimiento, del arte, de la paz, de la economía, esa es la semana de, primera semana de octubre, desde el 2010, yo me convierto en un divulgador de los premios Nobel, lo hago con un compromiso casi religioso de promover los Nobel, porque República Dominicana tiene toda la vida, salvo los casos de que he dicho de 11 años, 170, 168 años tiene República Dominicana dirigida por pensamientos conservadores. Y ustedes ven que en esta semana no hay una academia, no hay una universidad, no hay un ministerio, no hay nadie que, se, que opine sobre los premios Nobel. El mayor acontecimiento del, del conocimiento y de la ciencia y de las artes, de la paz y de la economía del mundo. Y nadie dice nada, a nadie le importa. Son come comida, come comida. Eso es lo que son. No le importa la trascendencia, no le importa el compromiso con los valores humanos, no le importa poner a la sociedad a pensar en esta perspectiva del, del desarrollo científico. No, no, no. No invierten un peso en investigación. No estoy hablando de este gobierno porque yo duré cuatro años en el Congreso presionando para eso y no logré que mi gobierno lo hiciera. El Messi tiene unos pesos ahí para investigación que se dedique, que se limitan a qué? A la agricultura y, y al medio ambiente. Yo, yo le hice dos preguntas al Ministerio de, de, al ministro de Educación Superior de Control para saber si valía la pena abordar estos temas con él y me di cuenta que no entendía nada. Nada. Y dije, no. Entonces, el premio Nobel, señores, los premios Nobel de este año han estado brutales. El primero dedicado a la ARN mensajero que permitió la, la vacuna de Pfizer y de Moderna gracias a la, al, al, al power de BioNTech y las tijeras de edición genética. El segundo estuvo, el segundo Nobel que fue el de física, otra locura de premio Nobel, estuvo dedicado a lo que se conoce como lo que se conoce como ato segundo. El ato segundo es más, no es más que la rapidez con la que se mueve, es una categoría de medición ato segundo, es la forma como se mueven los electrones. Ustedes han visto los electrones orbitando en torno a los protones y los neutrones encima del átomo como una, en una nubecita dando vuelta, ¿no? Ese, ese, ese recorrido orbital que hace el átomo eh, que hace el electrón en, en, por encima del átomo alrededor, igual que nosotros alrededor del Sol, que orbitamos. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se capta eso? Ese movimiento para ver esa captación, esa fotografía tan rápida. Bueno, han creado una categoría que se llama ato segundo. El ato segundo no es más que la división de un segundo de tiempo en tres millones de partes. Y eso va a ser brutal cuando nosotros podamos utilizar esa velocidad del átomo de manera con, de la, del electrón, que es lo que conduce la energía en la materia para poder mejorar nuestro diagnóstico de salud, en la exploración del universo, la, el procesamiento de materiales, la energía eléctrica, todo eso. Ese fue el de física. Y el de química tiene que ver con las pulsaciones cuánticas. El QLED ese que tú ves en los televisores Samsung, LG, Sony de última generación. Empezaron en 1980. Las nanocell, los QLED. Y entonces esos LED diodos emisores de luz también sirven para el diagnóstico de cáncer. Y ustedes prontamente verán el, lo, 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 las pulsaciones cuánticas que fueron premiadas este año la van a ver en los diagnósticos modernos de cáncer de los cánceres más comunes, y por eso esto es maravilloso. Entonces, el de literatura se lo entregan a un autor revolucionario. El de la literatura es el que a mí menos me llama la atención. Y el de la paz, porque son vainas. Esos son los dos que menos me gustan, de los seis que, que, que entregan. Me gusta el de economía, después de los tres clásicos, pero yo creo que ya esos Nobel tienen que ser sometidos a una reforma. Porque hay categorías que hay que meter ahí. Tú tienes que meterme, tú tienes que darle un premio al Internet, a Tim Berners-Lee. Tú tienes que darle un premio a Google. Tú tienes que darle un premio a, a Facebook. 
Casi la mitad de la población está en la plataforma de Facebook. Tú tienes que darle un premio a la inteligencia artificial. Tú tienes que darle un premio a, a, a Elon Musk con, con las baterías eléctricas y los carros Tesla, con SpaceX, con Neuralink. Hay que hacer una reforma a los Nobel, pues hay que acomodarlo ahí. Pero mientras eso llega, ¿por qué voy a comentar el Nobel de Literatura de este año? Aunque esto no me genere view, a mí no me importa. Estos son videos para la historia. Porque lo que voy a hablar hoy es de cómo eh, estamos hablando de John Foss, un autor. Déjame buscar su biografía para saber algo de John Foss. ¿Qué, qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Nació en el año John Foss de 1959. Tiene 64 años de edad. 64 años de edad, es noruego. Pero este tipo tiene una, tiene una forma de pensar del siglo XXI. Primero, su obra literaria tiene una estructura científica. Eso es lo primero. Segundo, tiene una estructura minimalista. Y tercero, tiene una estructura, tiene un discurso rebelde, de desacato, de desafío a las normas puras de la gramática. Y por eso yo quiero hablar de John Foss. Él tiene, para que tengan idea de lo que, de por qué digo que tiene una estructura minimalista, es tan minimalista que yo le puedo a ustedes, por ejemplo, contar un cuento de él. Le voy a, le voy a leer en menos de 30 segundos un cuento de John Foss. Escuchen esto. Esto es un cuento de John Foss. Una madre joven sale de su apartamento a tirar la basura por el vertedero, pero se queda, pero se queda fuera con su bebé todavía adentro, o sea, dentro de la casa. Al necesitar ir a buscar ayuda para liberar a su bebé, recuerda que no puede dejarlo abandonado porque sería un acto ilegal. Si bien se encuentra en término kafkiano, o sea, de Frank Kafka, ante la ley, la diferencia es clara. O sea, esas son cosas que parecen ser de la cotidianidad, pero que ponen en estos dilemas legales, éticos, morales a la gente. Este es el tipo de literatura. Ese cuento yo lo leí y me da un mensaje completo en menos de 20 segundos. O sea, el tipo es sustancial. Preciso. Quirúrgico. En los, en los planteamientos de los temas. Por eso lo, 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 lo premian, entre otras cosas, por ese tipo de actitud. Pero además, ¿qué es lo importante de John Foss? Que yo he leído reseña, yo no conozco su obra completa. El tipo desafía las normas tradicionales de la gramática. Por ejemplo, él no usa puntos. Él solamente usa coma. Y él dice que él utiliza los signos de la regla de la gramática. Él la utiliza para darle emoción a su narración. O sea, no es lo mismo que yo diga montaña a que yo diga montaña. Entonces, yo utilizo la tilde, ya sea escrita o no. para darle connotación al texto, a la palabra, montaña, edificio, edificio evoca grandeza. Entonces, él utiliza los signos de puntuación para connotar su obra, para dimensionarla y no respeta las reglas de la gramática que no tengan un rol lógico o artístico en el texto. Por ejemplo, ¿Y eso pasa con qué? Con la informática. La informática no tiene que ver con cultura. La informática es lógica pura, cálculo, magnitudes. Entonces, como los niños nativos digitales de la generación pantalla, que ya los nativos digitales tienen 32 años, porque la, 
la, la, los nativos digitales empezaron cuando se cayó el muro en 1990. Pero ese proceso del 90 al 2000 fue un proceso de adaptación, sobre todo en los países más pobres. Que no había internet o teníamos dialogue. Pero, pero para mí los, los nativos digitales empiezan a estandarizarse eh, a partir del 2000. Ya tienen 22, 23 años los nativos digitales. ¿Cómo piensan los nativos digitales? Piensan influenciados por el comportamiento informático, las categorías binarias de 0 y 1 y las combinaciones que permiten. Entonces la informática no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con idioma, tiene que ver con programación lógica. Entonces, ¿a qué yo me refiero con esto? Y esto es lo más importante que plantea, consciente de ello o no, la obra de Foss. ¿Qué es lo que plantea? Yo pongo el ejemplo de México, de mi hija, Daniela, que una vez yo la llevaba para el colegio y me dijo, papi, ella estaba en el calazán, papi, México se escribe con X o con J. Vamos, reflexionen ustedes sobre esa pregunta. ¿Cómo debe escribirse México? ¿Con X o con J? Yo incorporé esa conversación con mi hija en una conferencia sobre liderazgo responsable, lenguaje y comunicación. Porque esto yo no me lo estoy inventando. Yo tengo años estudiando esto. ¿Cómo debe escribirse? Le pregunto a ustedes. Déjenme en los comentarios. Antes de que yo lo diga. independientemente de lo que yo diga, escríbenme lo que ustedes creen o lo que creían antes de escuchar. ¿Cómo debe escribirse México? ¿Con X o con J? Entonces, México se escribe con X. Pero la X solamente tú la ves si es escrito el texto. Pero si tú pronuncias la palabra México, la X no suena. Entonces, México debe escribirse con J. Y yo le dije a mi hija, escríbelo con J. Porque mi hija es nativa digital. Ah, pero cuando ella llegara al colegio, iba a entrar en contradicción con la norma. No, México se escribe con X. Y si tú le preguntas a la profesora, ¿y por qué se escribe con X? No te sabe decir, porque está repitiendo una tradición. No está haciendo un ejercicio integral de la relación enseñanza-aprendizaje. Y por eso este video es tan importante, porque nosotros tenemos que empezar a diseñar contenidos educativos pensando en los nativos digitales, porque ese es el tipo de sociedad que ellos van a ver en el futuro. Pantallas. Entonces yo le dije a mi hija, escríbelo con J pero le expliqué por qué. ¿Y por qué México se escribe con X? Porque México le hace un homenaje en su nombre a la cultura azteca. ¿Pero qué tiene que ver la informática y la lógica con la cultura azteca? Nada. México suena con J y debe escribirse con J para una persona lógica. Pero para un adoctrinado, por el lenguaje tradicional, que es una relación de poder, entonces México debe escribirse de una forma y escucharse de otra o pronunciarse de otra. Una fucking contradicción que son impuestas por el poder. No, no, no. Es lo mismo que Jaina. Jaina debe escribirse con J o con H. No, Jaina debe escribirse con J. Jaina con H es una imposición del poder, del poder de la cultura. El triángulo, lo que Galtun, Galtun, no Chomsky, Galtun, Johan Galtun, llama, estaba pensando en Chomsky por la neurolingüística, que contradice lo que yo digo. Un premio Nobel, pero a mí no me importa. A mí no me importa. Yo estoy analizando código que los, el pensamiento industrial no entiende. Y es que los niños que nacieron después del año 2000 piensan más influenciados por la informática que por la tra tra tradición medieval que impuso este tipo de lenguaje. Porque antes el lenguaje no era solo para comunicar, 
No, ustedes ven todas esas tipografías que salen en Windows cuando tú le das el tipo de letra en Word. Eso se, esas, esas tipografías tienen un paquete de diseño diferente porque antes el lenguaje no tenía solamente el rol de comunicar. No, era que no había en qué invertir el tiempo de ocio. Entonces, usaron, hicieron del lenguaje el arte de la literatura, no solo para contar historias, sino para crear las normas y las formas. Entonces, los escribas que sabían el significado de las palabras estaban en los templos adentro y eran los que escribían, pero afuera estaban un grupo de técnicos que le llamaban copistas, que copiaban lo que decían los escribas, pero que no se sabían el significado. Entonces, ellos que no sabían lo que estaban haciendo, jugaban con las formas de las letras. Y hacían de la G una G normal y una G gótica, por ejemplo. Y en función de, esa, de, ese, de ese trabajo artístico de la literatura, entonces empezaron a darle forma y sentido a muchas cosas. Por ejemplo, la metáfora. Tú tienes los cabellos de oro. Bueno, eso es, una, eso es una, una licencia literal. Lo que hace John Foss no es una licencia literal. Lo que hace John Foss es un desafío a la norma. Cambiando las reglas, las normas y utilizándolas para agregarle valor a su texto, no para respetar las reglas gramaticales que la mayoría no sirven para nada. ¿Por qué no podemos decir habemos? Ah, porque dice, la, dice la, 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 la Real Academia de la Lengua que el verbo haber es impersonal. Mierda para la Academia de la Lengua. El cerebro lógico no respeta esa norma porque el, el cerebro funciona maximizando la energía. Entonces la, la, la Real Academia quiere que tú no digas habemos, que tú digas somos o estamos. Fuimos o estábamos. Y para el cerebro es más fácil decir habemos. Resuelve un problema de lógica y de energía, de eficiencia. Hubiésemos estado, anda para el diablo, estábamos, punto. Ah, no, que tú hablas mal. No, yo no hablo mal. Yo estoy cambiando el idioma, cambiando la, la, el lenguaje. ¿Cuántas lenguas muertas hay? Porque las lenguas son relaciones de poder. Y las redes sociales y la informática están creando nuevos códigos. Twitter nada más te daba 140 caracteres. Ahora lo subieron a 280 para competir con Instagram. Pero si tú no hacías eso, igual que los mensajes de texto, tú no podías comunicarte. Entonces, la gente, en vez de decir qué es lo que es, dice qué es lo que y pone una K, una L y una K. Y ya creamos un código de comunicación entre iguales. Y cuando yo veo qué es lo que, es como si yo estuviera leyendo o escuchando qué es lo que es. Es una pregunta o un saludo. Ya, ahí hay una comunicación. Porque hay un código que nos comunica común entre emisor y receptor. Punto. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que este tipo plantea en su ejercicio literario. Y por eso yo quise dedicarle este programa porque nosotros tenemos que empezar a diseñar contenidos educativos para las generaciones digitales que vienen, no para nosotros para sentirnos bien, eso es conservadurismo ¿Quieren que revolucionemos la educación? Yo estoy a disposición, llámenme que yo lo que hago es estudiar para saber cómo son los procesos y ese estudio lo hice hace muchísimo tiempo, todavía no lo he concluido, pero me permite entender que no es que los nativos digitales hablan mal o que no saben pensar porque no articulan palabras. No, es que van a hablar distinto y van a pensar distinto. La simbología de la comunicación de un nativo digital y de una persona de la generación pantalla no tiene que ser igual a la tecnología análogo industrial porque los análogos industriales tenían que conocer el proceso completo los nativos digitales nada más tienen que conocer la capa más reciente, la capa superficial de, las, de los símbolos. Todo lo demás, ya la informática lo hizo por ellos. Cambio y fuera.